¿Cómo podemos evitar que la masa se abra y el queso se derrita por fuera de la empanada mientras se cocina en el horno? ¿Cómo lograr que las empanadas de pollo y de carne queden jugosas? Las respuestas están en este video. Hoy presentamos... Tres empanadas. Bienvenidos a Cachets Cocina. En este video les mostramos cómo preparamos rellenos para empanadas al horno de jamón y queso, pollo y carne. Algunos tips para que las empanadas salgan muy buenas. Empanadas de jamón y queso. Para que la empanada de jamón y queso se cocine bien en el horno, sin que se abra y el queso se desparrame por fuera de esta, congelamos el queso y lo rallamos. Esto es jamón cocido en fetas. También puede ser en trozo cortado en cubitos. Y los mezclamos con un huevo para que se una al relleno y no se escape el queso por fuera de la masa. El jamón cocido y el queso ya tienen sal, entonces no le agregamos sal ni otros condimentos. Simplemente lleva jamón, queso y huevo. Aquí hacemos el repulgue de la empanada. Estos son discos de empanadas para horno comprados. Así es más práctico, fácil y rápido. En este caso no hizo falta mojar los bordes con agua porque la masa estaba bien húmeda, se adhería perfectamente presionando ambos bordes, así que no hizo falta humedecerlos. En el caso de las empanadas de jamón y queso, una vez que se rellena la empanada, lo aconsejable es, antes de cocinar, llevarlas a la heladera que se enfríen por lo menos una hora. Tienen que estar frías las empanadas para meterlas en el horno precalentado. Empanadas de pollo. Hervimos dos pechugas. Otra opción es usar un pollo horneado y desmenuzarlo. Al agua le pusimos sal, romero y clavo de olor. También se puede hervir el pollo en un caldo de verduras. Luego rogamos cebolla, bastante cantidad de cebolla. La cebolla es lo que le da humedad, ajo, pimiento rojo, cebolla de verdeo, perejil, orégano y rehogamos todo. Aquí agregamos el pollo desmenuzado y lo mezclamos con las verduras. Un tomate cortado en cubitos. El tomate le va a dar la, la jugosidad necesaria para que no salga seca la empanada de pollo, porque todo esto va al horno después y se sigue cocinando. También le agregamos especias y huevo duro. Acá hacemos el repulgue y le hicimos una orejita para diferenciar la empanada de pollo de las otras que van a ser de jamón y queso y de carne. Empanadas de carne. Para que las empanadas de carne salgan jugosas, lo aconsejable es ponerle mucha cebolla. Se dice que la proporción es el doble de cebolla que de carne. En este caso, para medio kilo de carne, cocinamos un kilo de cebollas. Y le agregamos ajo picado, un poquito de morrón. No recocinen la carne porque se seguirá cocinando en el horno, si no saldrá muy seca. Y los condimentos. Usamos condimentos para pizza. Esto es pimentón dulce. O sea, es un pimentón suave, no es picante. Perejil. También le agregamos orégano. Le agregamos huevo duro. Enmantecamos una fuente para horno para que no se peguen las empanadas. Y ya fuera del fuego, añadimos cebolla de verdeo, aceitunas. Y para diferenciar de las otras, le hicimos dos orejitas al repulgue. Bueno, ahí acomodamos las tres variedades y recuerden que las de jamón y queso salieron de la heladera porque las habíamos enfriado por lo menos una hora. Eso ayuda a que se cocine bien la empanada sin que se rompa y se escape el relleno, el, el queso. Pincelamos las empanadas con huevo batido para que queden más bonitas, más atractivas. Si no quieren hacerlo, no importa, la empanada sale bien y sale rica y se come igual. Es importante precalentar el horno por lo menos 10-15 minutos antes. Cuando se introducen las empanadas al horno, tiene que estar bien caliente y hay que cocinarlas horno bien fuerte para que se cocine la masa. En este caso estuvieron unos 15 minutos y salieron así como las vemos aquí. Las empanadas de queso, vemos que el relleno no se escapó, quedó bien cerradita, no, no se desparramó el queso por fuera. 
Esta es la empanada de carne, quedó jugosa, y la de pollo también. El tomate es un buen consejo, funcionó, quedó húmeda, sabrosa. Aquí les dejo anotadas las recetas de los rellenos. Esta no es una receta estricta. Los ingredientes se pueden variar, los condimentos son a gusto. Todo depende de lo que a cada uno le guste y lo que quiera o pueda ponerle. Esta receta es simplemente una guía. Bueno, esto es todo por ahora, por este video. Espero que estos consejitos les ayuden, les, les resulten útiles. Si tienen comentarios o dudas y consultas, escriban. Respondemos todo con gusto. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video.